照顾好相公，我很快就回来。好，小姐，你快点回来。公子，三公子，少奶奶，小的打探清楚了，十三王子云游在外，眼下不在。听闻烈焰帮要前去讨要投奔守月山庄之人。知道了，下去吧。
，如此甚好。守卫山庄一向标榜以礼服人，咱们可以先去摸个底。大嫂，你的易容术可以派上用场了。终于轮到我上场了。这就是你说的易容？怎么了？不是你自己说的，你的身份是张麻子，脸上都是麻子吗？那也不能跟马蜂窝一样吧？又怎么了？你竟然把我化妆成一个娘们！你的身份是他老婆，当然是女人了。你怎么不化成他老婆？你嫂子我沉鱼落雁，闭月羞花。我要是往人群中那么一站，肯定会吸引所有人的目光。到时候大家就会想，没听说张麻子的老婆如此倾国倾城、花容月貌，不就急性不就露馅了吗？那些鱼宴感情都是瞎的才会落下去，不害臊。我扮成女人，一开口不就露馅了吗？你不开口，当哑巴不就好了吗？二哥，你看这个女人把我弄的。大嫂莫再高声，别暴露身份。咱们先先去摸个底，所以别节外生枝。不管发生何事，不许乱说，不许乱动。这都是我知道了，我多么识大体的一个人啊！诸位，我们守月山庄收留江湖中落难的豪客，从来都是以礼服人。今日，烈帮此次。啊！回来了，怎么突然回来了呢？快快快快快快，赶快准备，赶快准备！是，快去快去！呃，诸位，我们家王子已经回来了，马上就到。二庄主，王子马上就到，可咱没花也没婢女啊。随便拔，是花全给我拔了。婢女，你们几个搬婢女不就行了吗？我们把花搬上，快去快去快去！哎，你你你你，快去！多去多去多去多去多去！三叔，咱这大红地毯前几天洗了，眼下咱没有这么大的地毯了。把庄园里面所有的地毯都给我找出来接上，实在不行就把床单、被褥什么的都给我缝合在一起。哎，是。出去！哎，别过来！不管是什么，都来给我憋出来！是。快去！快你说，这是王子的山庄吗？怎么鸡飞狗跳的，跟土匪窝似的？我看这地方挺适合你。我看，当女人也挺适合你。是烈焰帮的帮主严大富，俺是个粗人，哎，有啥话，俺可就直说了啊。是俺的老婆，跟俺的异地勾搭。据我所知，现在就躲入这个守月神庄。我可听说，王子你可是守信，哎，以礼服人的人呐。不知王子还能否
，把这对奸夫淫妇交还于案。你的问题本王略有了解，不过敢问严帮主，你与夫人成亲之前，是否要月上柳梢头，人约黄昏后？他对你有没有半点推辞？你对他有没有半分强迫？嘿嘿嘿，黄昏后，嘿，二十上午娶回来的，啊！再说了，这这这，嘿，这生米煮成了熟饭，嘿，吃穿不愁的，他还挑剔个啥呀？啊！嘿嘿嘿嘿，敢问严帮主，你上次洗澡大约何时啊？哎，王子啊，我记得是在去年的中秋，啊不不不不不，是端午，是端午。哎，王子啊，你问这些芝麻粒的小事儿，究竟是做甚呢？这便是以礼服人，尊夫人乃生于书香门第，她嫁给你，就好似李清照嫁给了李逵。对牛弹簧，琴瑟难遇，两人怎能和睦？若是两情相悦，心心相印，何不高情远志，放手成全？王叔，这翻译翻译，王子说的是何用意啊？啊，他的意思啊，就是让你放手。啊，这，嘿，哎呦，王子啊！原来是这个意思，那他可是勾搭一嫂，啊，天理难容啊！你这，你这，十三公子，严帮主和夫人已然成婚，名分已定，他兄弟公然公饮，有妇之夫，哎，这话恐怕说不过去。白王这里没有名不名分，只有爱。与不爱，在心在理，有理有心，说得好。他好什么好啊好啊！啊，感情好的不是您老婆。我不管，今儿个我老婆，我必须带走。严帮主，你是认本王这里，还是要与本王的手下切磋一番？王子，您说笑，说笑。本来是要摸个底细的，现在好，因为有些人莫名其妙崩了一句，前功尽弃。怎么说话呢？阴阳怪气的，那十三王子很懂感情啊，我赞同，不应该吗？水山庄势力强大，却从未看过十三王子显露过武功，此人武功只怕深不可测。这一次没见着，可惜了。二公子，进来。二公子、三公子、少奶奶，杨帮人没打起来，烈焰帮那群人胆小如鼠。被守月山庄的人一吓，就灰溜溜的跑了。知道了，出去吧。看，就算我们不出来，我们也见不到十三王子的武功。爹在朝中为官，他是王子，咱公家和守月山庄不宜撕破脸面，若按江湖规矩来硬的，他们人多势众，咱们也寡不敌众。看来要救出宫守正，还真得好好记一番。来什么硬的？他们以礼服人，咱们和他讲道理不就完了吗？以礼服人，这你也能信？你难道没看到吗？那些都是歪理。我倒觉得十三王子句句在理。他若真是满口仁义道德的伪君子，未必会讲道理。可刚才看来，他确实是深明大义、崇尚自由之人。二公子，进来。十三王子派人来请公家少爷前往守月山庄一聚。啊，他怎么知道我们会来？别忘了，他可是当朝的王子。正好
，咱们找他讲道理去。刚才你们也说，这只是一个计策而已，盗的是一本假秘籍，宫二公子又何必追究？秘籍虽假，但宫守正背叛家门，触犯我们宫家家规是真。我们所要宫守正，并不是因为家规的问题，嗯、是因为他欺骗了我们的感情。宫少夫人与本王相识的一位故人。颇为相似。到本王抚琴的时间了，容我考虑考虑宫少夫人，听我弹奏一曲如何？请坐。我真是用口水和笔墨都无法形容的悲切。这个王子看起来有故事啊！空手证我可以放，但也有一个不情之请，请讲。我要去南海的观音庙上香，能否给我点东西？啊，拜观音？这个套路有点熟悉啊。这是交换条件吗？看你怎么理解了。情之所至，发乎本能，自看缘分。此事。怕是不妥。十三王子，你进香是假，让我大嫂陪你一路是真，你到底是何居心？原来二公子觉得我图谋不轨。若我偏要你家少奶奶陪我同行，又如何？江湖之事，自是要用江湖的规矩。想带走我公家的人，先过我这关。公家心法，天下闻名。我倒是想跟宫二公子比试一番。你竟不会武功？本王虽然不善武功，但既然宫二公子有如此要求，本王便派自己手下代表本王，与宫二公子比试一番。
。原来这琴身还有这功能，隔空指挥，有点厉害。王子虽不善武艺，却对各门各派的武艺了如指掌，门客武艺精湛，在下佩服。宫二公子过誉了，如此，攻守正的取略还是由本王来决定，可否？我陪你去。大嫂，不可。我自己惹的事，我自己承担，你不用管。大嫂，此事你务必听我的。这句公家自然听你的，但现在是我自己的事儿，我随你走一趟。来人，给公守正带去。虽然守月仙庄已不再收留公守正，已知他来见你们，还是要自己亡命天涯，由公守正定夺。奴愧对公家，无意逃亡。于小姐，我欺骗了你，我向你致歉，请转告老爷、夫人，公家对我的恩情，我守正，来世再报。想死，没那么简单。你告知我幕后主使，你就按照计划行事，将功补过。二公子，我既有备而来，早已服下屈托。死了！哎呀呀，脏了我的地方！嗯，大少奶奶不在，好无聊啊！是啊，都没有了欢声笑语了。嗯，不走不知道，一走才知道，大少奶奶无理取闹的热闹。哎，我也好想娘子啊！她那么帅气逼人，那么美丽动人，那么温文尔雅。大大公子，你是不是还有别的老婆？啊？你这说的怎么跟我家小姐一点儿都不一样呢？一样啊，最重要的是，他最喜欢我，关心我，这倒是没错。大大公子，你在干嘛？这上面有我娘子的味道，每次想她，就闻一闻。不到吗？你别给闻没了，这是我娘子专属的爱的味道，我知道。既出，你们俩放心吧
，保重。十三王子品格高雅，断不会做出卑劣之事，但绝不会无所企图。言之有理，那我们还是在后面跟着吧。没有十足的把握，先不要轻举妄动。那怎么办？跟，死跟。嗯、你们王子呢？那个，我有事找他，你去帮我说一下。回云小姐，王子说了，有事我代为传话就是。雪了吗？本王今日本想有雪陪伴，便有了此情此景。嗯，王子说：“我像你的一位故人，那人可是你曾经的恋人。”于姑娘果然冰雪聪明，这倒不难猜。看这雪铺的。就知道你对他的情意有多重了。既是因为我像他，你又叫我一路相伴。啊，于姑娘的确很像他，但毕竟不是他。本王向来跟从第六感，也相信一眼之缘。这一次我倒是很想帮你一把。帮我？帮我什么？早先听闻于姑娘被骗婚，用这种方式逃离束缚，回归自由，不是很好吗？十三王子果然是世善达人。你的好意，我心领了。怎么，是舍不得离开你家那位相公？我声音派向来光明磊落，这回出来是为了攻守镇的事儿。我答应了他要回去，就一定会回去。即便以后要离开公家，也要光明正大、坦坦荡荡的处理完事再走。老板，来碗茶。哎，好嘞。哎，圣一派被鬼玉门灭门了，你听说了吗？是吧？不会都被杀了吧？听说是没死人，全部都被活捉了。哦，千真万确呀、啊。哎，王子，这马借我一用，报仇雪恨之后，定当重谢。鬼玉门，我就算是只蚊子，也要你们出一口血！南东啊，我早就知道你想问什么。看到我们这么激动，确实我们都是天下少有的美男子。我们的目的地当然是有权有势。多肉多金的北漠第一大户，鬼玉门是也。这是什么？什么？这又是什么意思？
，娘子不见了。我要找娘子，找娘子，草球，没有娘子玩不了。娘子跟我变的，娘子的梳子。他这个状态已经持续半个月了，每天少则十几回，多则八十大战，每天睡醒了就哭，哭醒了就睡。唉，要是再这样下去啊，迟早还不能。没办法呀，现在老爷和二少爷已经派人去追查了，他们也是担心大少爷这个状况，所以才没让他一起去的。也不知道少奶奶什么时候才能回来。唉，现在整个公家都没有了生气，好久都没有笑声了。二少爷，二少爷他，你们先下去吧，这我看着。是二少爷。大哥想大嫂了是吗？我带你去找他。你真的要带我去找娘子吗？嗯。<笑>不对，你是骗子！你上次说要带我去找娘子，也没有找，我再也不相信你了。你不相信的话，就算了。这次，你真的真的没有骗我吗？自然不会骗你，大哥要听远航的。大哥，咱们先吃饭好不好？吃饱了有力气，咱们就去找。我不吃饭也有力气。你这样的话，那我可就不带你去了。见过我娘子吗？没见过，没见过。你见过我娘子吗？我帮你找，帮你找。<笑>你见过我娘子吗？没有。大哥
，站在草是没有用的，反而把你和大嫂的身份都暴露。刚才还有一个人说要帮我找呢，这些都是骗子，骗子骗子，至少他们都在帮我找啊。我们现在什么办法都没有，二弟弟，你才是哄我的骗子吧？大哥，不要无理取闹。哼，没有二弟弟，我也能找到娘子。要把这个男的这可以给绑得了，可以啊，什么死人男的也行。就算有二十个，我也一定没他住，更别提逃出去了。壮士不吃眼前亏呀、啊！你好啊，小英儿。你好，小英儿。你觉得我可帅？帅！你可见过比我更帅的人？没有。我可有钱？有钱，有钱。有钱你可见过比我更有钱的人？没有。我可是英明神武、制霸一方、世上最强的男人啊！是。<笑>太好了，现在你终于承认我是世界上最优秀的男人了吧？优秀。月儿，现在我终于有资格说我爱你了吧？啊！天啊，他说他爱我，神啊！我命里的桃花不是个傻子，就是个胖子，救命啊！月儿，你受苦了。嗯。好啊，刚走一波骗婚的，又来一群抢老婆的，逼得我怒发冲冠，气血上扬，简直是屎可忍，书不可忍。光天化日，朗朗乾坤，枪枪兵女，真是泯灭了人心，丧尽了天良。我要去把你们这个黑山寨，跟你们山崩地裂，鱼死网破。小悠悠，你还是和小时候一样可爱，我太喜欢了。你凶起来的时候都是这么特别。我名声清白，跟你无冤无仇。小悠悠，我们说好了呀，等我成为世界上最帅、最出色、最有钱的时候，你就会嫁给我的。你刚刚自己也承认了，所以我们成亲吧。你骗人，我根本就没有说过。小悠悠。你难道想抵赖吗？嗯？你你你要干嘛？你看，你写的全都是我在这里呢。有了这个铃铛，你就是我一送一的好哥们啦！有危险，随时摇铃铛，叫我。
。那肯定是我神志不清、消化不良、大脑缺氧、小脑遭殃的时候，胡来写来练字的。无论如何，我一定不能承认。把这个定情心物吃掉，你们就死无对证了。你吃了？嗯，太好了，老婆，吃吃是我们鬼门最神圣的仪式。哼，老婆，你这选择吃，就选择无条件的接受我呀。哇！哈哈哈哈叫大哥放屁，吧唧嘴，睡觉三件套的样子，简直太合我心意了。咱俩大好过日子，绝配。耶！我受不了了，你到底想要干什么？你要什么武林宝典秘籍是吧？我没有。小沙药馆，随便。小药药，为何你会这么说？你明明知道的，我要的从来就不是那本书。我要的是，不要一副跟我很熟的样子。你若不是要灭门宝典秘籍，干嘛又对其他武林门派痛下杀手，到处下杀帖，搞得整个江湖鸡犬不宁不得安生？现在还劫持我神医派？我没有呀。如果我劫持神医派，为何你会安然无恙在这里？更何况你还是我老婆，我怎么会伤害我老婆的家人呢？你说什么就是什么呀，我为保相信你，证据呢？老婆，你跟我来。又来。于姑娘有所不知，魔典门派相继被灭门，绝对不是鬼玉门所为。仿造鬼玉门杀铁质地，定是艾一凡那个欺师灭祖的叛徒。这有什么玄机？门主师伯艾一凡盗走了鬼玉门独一无二的鬼玉门杀铁，投靠了江湖中一个叫暗影阁的神秘组织，四处嫁祸。暗影阁的主人叫暗影尊者，江湖中无人知晓其真面目。既然不是鬼玉门所为，那为何从未见鬼玉门出面解释过？这岂不是太冤枉了？老婆又怎么吃？咱们鬼玉门的信条是什么？天下。是师兄老丈人和大舅哥们的下落了，你呀、啊、就在此安心等待啊。拷问如何？这个圣医派，个个守口如瓶，拒不缴械吐露。莫非圣医派真的对魔典修炼顺序毫不知情？圣医派里魔典首章。之后的魔典各残章修炼顺序，最有可能隐藏其中。继续严刑逼问，直到他们说出为止。是。可若这个老头还是不肯开口，怎么办？攻其要害，断其所爱。